Assalamu alaikum everyone. In today's class, we will be discussing paper one of AS level biology 9700. And this is the recent paper that is February, March, 2022. Let's begin. MCQ number one, which cell organelles are clearly visible when viewed with a light microscope at high power, that is, into 400 of magnification. So guys, always remember this point that visibility of any cell structure under a microscope does not depend on the magnification. Visibility depends on the resolution of a microscope. So as you all know that light microscope has a resolution of 200 nanometers. This means that structures which are larger than 200 nanometers can be seen with a light microscope, but structures which are smaller than 200 nanometer they won't be able, we won't be able to see the structures with size less than 200 nanometers using a light microscope, right? So you can only see the structures which have a size or diameter greater than 200 nanometer using the light microscope. Okay. So if we talk about ribosomes, ribosomes have a diameter of 25 nanometer, endoplasmic reticulum has a diameter of 50 nanometers, centrioles have diameter of 100 nanometers, whereas chloroplasts have diameter of 3 to 10 micrometers, which is 3000 to 10,000 nanometers. So you can observe, you can view chloroplast clearly using the light microscope, but other structures such as centrioles, endoplasmic reticulum and ribosomes cannot be seen. So the answer is D. Let's move on to MCQ number two. Microvilli and root hairs are characteristic structures of some cell types. Which row identifies some features of a microvillus and a root hair? Guys, you should know that microvilli are found only in animal cells. They are found in animal cells. And on a cell, they're numerous. They are numerous or many on a single cell. Microvilli are basically finger-like projections of the cell surface membrane. So microvilli are numerous and they are only found in the animal cells. Whereas if you talk about the root hair, so root hair is only found in plant cells. That is the root hair cell. And there is only one root hair per cell. Okay. So which of the following is surrounded by a cell wall? Root hair is surrounded by a cell wall because root hair is a part of the plant cell. Whereas the microvilli are not surrounded by the cell wall. However, there are more than one present on a cell. So microvilli are more than one per cell. So the answer is A. Let's move on to MCQ number three. The photomicrograph is of a plant cell. The cell is 25 micrometer in width from X to Y. So guys, this is the actual length. 25 micrometer width jo hai, wo actual length. Hai. This is the actual length or actual width. Using the scale, we can find the image width we will use a scale. So guys, when we use the scale over here, the measurement from the scale was 5 centimeters or 50 millimeters. We have to find the magnification of the photomicrograph. So magnification is equal to image over actual. What is the image width? That is 50 millimeters. We need to convert it into micrometers by multiplying it by 1000. What about the actual width? Actual width is 25. So what will be the answer? 25. Ones are 25, 25 twos are 50. So the answer is into 2000, or we can say into 2.0 into 10 raised to the power three. The answer is C. Let's move on to MCQ number four. Which eukaryotic cell structures contain nucleic acids? Guys, always remember that any cell structure which contains DNA contains nucleic acid. Any cell structure which contains RNA contains nucleic acids. Any cell structure which contains ribosomes contains nucleic acids. Because as we all know, 
the ribosomes are made up of ribosomal rna which is the nu- uh, nucleic acid right okay if we talk about cytoplasm cytoplasm contains ribosomes yes it does contain nucleic acids but if we talk about golgi bodies golgi bodies do not contain any nucleic acid mitochondria do contain nucleic acids because they have ribosomes they have dna they have rna nuclei also contain nucleic acids they have dna they have ribosomes they have rna okay centrioles do not contain nucleic acids so the answer is d chloroplasts contain nucleic acids because they contain circular dna ribosomes rna mitochondria also contain circular dna ribosomes rna so they contain nucleic acids cytoplasm also contains nucleic acids as it contains ribosomes and rnas ribosomes also contain nucleic acids so the answer is d mcq number 5 which statements about viruses are correct they either contain they contain dna or rna this is true guys why vi- viruses either contain a dna or rna they use host cells to synthesize virus proteins this is true as well viruses enter into uh, our cells and use our cell machinery such as the ribosomes and our enzymes to synthesize the virus proteins they can have a protective coat of peptidoglycan guys they cannot have a protective coat of peptidoglycan they have a protective coat of proteins so the statement is wrong answer is 1 and 2 only answer is b what are the features of prokaryote cells chloroplasts and mitochondria if we talk about the prokaryotes the chloroplast and mitochondria they all have circular dna they all have ribosomes which are smaller than ats they have 70s ribosomes that are smaller than ats but if we talk about double membrane so only chloroplast and mitochondria are surrounded by double membrane prokaryote cells are not surrounded by double membrane so this is wrong for three of them but it's right for chloroplast and mitochondria so the answer will be b because ribosomes smaller than ats and circular dna are both the features of all these three cells prokaryotes chloroplast and mitochondria sorry guys uh, chloroplast and mitochondria are not the cells they are the organelles prokaryote are cells let's move on to mcq number 7 a student used bedic solution to test a sample known to contain carbohydrate at the end of the test the solution was blue guys if the solution remains blue it means negative test with bedic negative test with bedic solution this means that reducing sugar was absent which carbohydrate could be present in the sample as you all know guys glucose fructose and maltose they all are reducing sugars so if they were present they would give a positive result the color would change from blue to green yellow orange or red however sucrose is a non reducing sugar it will give negative test with paradox so the carbohydrate that was present in the sample was sucrose the answer is d let's move on to mcq number 8 sugars with a ring structure can also have a linear structure this is the linear structure of a sugar okay which sugar molecules could be represented by linear structures in the diagram okay guys let's count the number of carbon atoms 1 2 3 4 5 6 so we have six carbon atoms it means the sugar is hexose this could not be pentose ribose and deoxyribose are pentoses so this structure cannot be the structure of ribose or deoxyribose however this structure could be of glucose because glucose is a hexose so the answer is 3 only the answer is d let's move on to mcq number 9 which row matches each molecule to a type of bond that is present guys if we talk about ester bond so ester bond is only found in lipids like the triglycerides the phospholipids if we talk about disulfide bonds and hydrogen bonds so guys uh, option a and option b could not be the answer because glycerol and amylase they do not contain ester bond however lipids and phospholipids contain ester bonds if we talk about hydrogen bonds so hydrogen bonds are not found in amylopectin however they are found in cellulose and disulfide bonds are found in antibody as we all know that disulfide bond disulfide bonds hold the four polypeptide chains of uh, antibody molecule so the answer is d mcq number 10 which row shows features of a carbohydrate polymer found inside the animal cells so guys uh, you should know 
that the carbohydrate polymer that is found inside the animal cells is glycogen. So glycogen is a carbohydrate polymer found inside the animal cells. So glycogen contains alpha 1, 4 glycosidic bonds, as you all know. It also contains alpha 1, 1 6 glycosidic bonds and glycogen is highly branched. So the answer is A. Let's move on to MCQ number 11. The statements describe the structure of polysaccharide found in the cell walls of certain plant cells. Okay, so the polysaccharide that is found in the cell walls of certain plants is cellulose. Okay, which statements are also true for cellulose? Okay, the polysaccharide is composed of two different monosaccharides. Guys, cellulose is not composed of two different monosaccharides. It is only composed of one monosaccharide that is beta glucose. The monosaccharides are joined by 1,4 glycosidic bonds. Yes, uh, in cellulose, the monosaccharides are joined by beta 1,4 glycosidic bonds. The polysaccharide contains pentose sugars. No, cellulose contains hexo sugar. So the answer is D2 only. Only the second statement is correct for cellulose. MCQ number 12. The general formula for saturated fatty acid is CnH2nO2. Which of these fatty acids are unsaturated? Okay, guys. So uh, in this MCQ, they are saying that the general formula for, sat for saturated fatty acids is CnH2n. And which of these fatty acids are unsaturated? Okay. So uh, those fatty acids which do not come into this general formula will be unsaturated. And those fatty acids which come into this general formula will be saturated. So the best technique is to check the number of carbon atoms and then check the number of hydrogen atoms. As we all know, according to general formula, if a fatty acid is saturated, then the number of hydrogen must be twice than the number of carbon. Okay. So in this case, in case of uh, the option one, there are how many carbons? There are 11 carbons, 10 carbons over here and one carbon over here. So there are 11 carbons and how many hydrogens? There are 20 hydrogens, 19 over here and one over here. So if carbon is 11, the hydrogen should be 22 in order for the fatty acid to be saturated. So this is an unsaturated fatty acid, not the saturated one. And we have to choose the unsaturated fatty acids. That's why I have put a tick. Okay. Option number two, how many carbons are there? 16 carbons and how many hydrogens? 32 hydrogens. Okay. This is a saturated fatty acid. Why? Because the number of hydrogens is equal to 32, which is twice of 16. So this belongs to this general formula and this is a saturated fatty acid. And that's why I have put a cross because we have to only tick the unsaturated fatty acids. If we talk about option three, how many carbon atoms are there? There are 18 carbon atoms and how many hydrogens? 32. Okay. So if carbon number is 18 for this fatty acid to be saturated, the hydrogen should be 36, right? But it's 32. This means it's a unsaturated fatty acid. Let's check option four. How many carbons are there? 19 carbons and how many hydrogens? 33 hydrogens. For this fatty acid to be saturated, if carbon number is 19, the hydrogen should be 38. However, it's 33. This means this is not a saturated fatty acid. This is unsaturated fatty acid. So the answer is one, three, and four. The answer is C. Let's move on to MCQ number 13. What enables triglycerides to perform their functions in living organisms. So guys, you, are, you should know, you all should know that the functions of the triglycerides in living organisms is uh, the provision of energy. Triglycerides are a source of energy. They provide energy when uh, these triglycerides are hydrolyzed and eventually the fatty acids are broken down in respiration. So to provide energy, triglycerides are first hydrolyzed to make fatty acids, then these fatty acids are broken down in aerobic respiration to produce ATP. So triglycerides are a source of energy and triglycerides are also a metabolic uh, source of water when uh, they are first hydrolyzed and then they are broken down in respiration to produce water. Okay, so triglycerides have hydrophobic and hydrophilic regions. This is wrong for triglycerides. However, this is true for phospholipids, not for triglycerides. Triglycerides have a high ratio of carbon-hydrogen bonds to carbon atoms. This is uh, the right statement because uh, the greater the carbon-hydrogen bonds, the greater the energy available. 
when triglycerides are broken down in respiration so these carbon hydrogen bonds are actually broken which release energy to make atp so because triglycerides have high ratio of carbon hydrogen bonds as compared to carbon atoms this means that they are a good source of energy and this is the property that enables triglycerides to perform their function hydrolysis of triglycerides release metabolic water however this statement seems true but it is actually false why because you have to read it very clearly hydrolysis of triglycerides releases metabolic water no when triglycerides are broken down in respiration that then only uh, water is released water is produced when fatty acids are broken down in respiration as you all know when the substrates are broken down in aerobic respiration carbon dioxide and water are produced so when you hydrolyze triglycerides you add water you don't get water from that so first we hydrolyze the triglycerides by adding water then we get fatty acids by hydrolysis and then fatty acids are broken down in respiration to release water so if the statement was that the triglycerides are broken down in respiration to yield water that was the true statement right so the statement 3 over here is definitely wrong the answer is d 2 only mcq number 14 the diagrams show three examples of different bonds let's recognize these bonds so guys uh, this is slightly negative oxygen and this is slightly positive hydrogen so uh, this is definitely a hydrogen bond okay bond number 2 is a peptide bond because any bond between co group and nh group any bond any covalent bond between carbon and nitrogen or co group and nh group is known as the peptide bond because this is the covalent bond between carbon and nitrogen okay between the carbon of co group and the nitrogen of nh group okay bond 3 is the disulfide bond okay which bonds can hold the quaternary structure of a protein together so guys over here you need to read it very carefully they say hold so the bonds that hold up the quaternary structure of proteins are ionic bonds disulfide bonds hydrogen bonds and hydrophobic interactions so bond 1 and bond 3 they hold the protein in the quaternary structure so the answer should be c1 and 3 only if the examiner use the word which bonds are present in the quaternary structure if the examiner uses the statement which bonds are present in the quaternary structure then we can say hydrogen bond peptide bond and disulfide all these three bonds are present in the quaternary structure but the examiner uses the term hold so peptide bonds do not hold the quaternary structure they are present in the quaternary structure but peptide bonds do not hold the quaternary structure only hydrogen bonds and disulfide bonds hold the quaternary structure let's move on to mcq number 15 which row correctly describes the primary structure the secondary structure the tertiary structure and quaternary structure of some proteins okay primary structure determines the folding of the polypeptide yes guys this is true the folding of the polypeptide into a specific three dimensional shape depends on the primary structure primary structure ke hisab se hi folding hogi theek hai this सीक्वेंस में अमाइनो एसिड्स लगी हुई हैं, ठीक है उस सीक्वेंस के हिसाब से फोल्डिंग होती है क्योंकि अमाइनो एसिड्स की साइड चीज पर डिपेंड करता है शेप ऑफ द प्रोटीन डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड यस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज बेसिकली द सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन्वॉल्व कोवलेंट बॉन्ड्स ओनली यस प्राइमरी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व पेप्टाइड बॉन्ड्स व्हेन द अमाइनो एसिड्स आर जॉइंट टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स इन्वॉल्व पेप्टाइड बॉन्ड्स बिटवीन साइड चेंज नो नॉट बिटवीन साइड चेंज बिटवीन carboxylic acid group or we can say between co group and nh group there could be a peptide bond or covalent bond so statement d is wrong for primary structure that involves peptide bonds it involves peptide bonds but not between the side chains of amino acids okay secondary structure depends on hydrogen bonding between side chains no this is wrong uh, hydrogen bonding between side chains is present in the tertiary structure not secondary structure in secondary structure we have the formation of hydrogen bonds between oxygen atom of co group and hydrogen atom of nh group so hydrogen bonds are formed between these two in secondary structure usually forms immediately after polypeptide synthesis this is true when polypeptides are synthesized they eventually start folding 
so uh, secondary structure is formed immediately after the polypeptide synthesis involves interaction between hydrogen and oxygen this is true okay so up till now option a and option d are wrong we have to choose among option b and c okay tertiary structure is held together by all types of bonds that occur in proteins this is wrong guys uh, there are a lot of bonds that occur in protein but not all bonds are involved in the tertiary structure for example peptide bonds occur in proteins but they don't but they don't hold the tertiary structure so uh, this statement is wrong for the tertiary structure it means c is the answer uh, tertiary structure is essential for the function of enzymes and receptors this is true tertiary structure is essential for the function of enzymes and uh, tertiary structure is essential for the function of enzymes and receptors because the tertiary structure determines the shape of the proteins and as you all know that enzymes have specific shape even receptors have a specific shape which is complementary to the signaling molecules okay quaternary structure is formed when two or more polypeptide chains join together this is true quaternary structure is association of more than one polypeptide chain or when uh, two or more polypeptide chains are joined together a quaternary structure is formed so the answer is c mcq number 16 which relationships could be investigated using a calorimeter guys uh, what is a calorimeter calorimeter is simply a device which measures the intensity of the color right intensity of the color found in a solution so always remember this thing ki jab bhi hum calorimeter use kar rahe hote hain theek hai hum jo hai wo solution ki intensity measure kar rahe hote hain sahi hai ke jo solution ka color hai wo kitna intense hai calorimeter can only be used for colors in a solution always remember this thing so whenever there is an experiment or whenever there is a reaction in which a colored compound is being produced or any reaction which involves a color change we can use a calorimeter so which relationships could be investigated using a calorimeter the effect of light intensity on the rate at which solution of a light sensitive dye changes from green to colorless yes in this reaction there is a color change that can be recorded by the calorimeter so we can use the calorimeter the effect of temperature on the rate of breakdown of cell membranes in tissues with pigmented cells such as the beetroot red beet yes um this reaction can also be investigated using a calorimeter because um as the membranes are breaking down a pigment is released a red pigment is released so the color is changing right in a test tube and we can measure the color change using the calorimeter the effect of ph on the rate of release of oxygen from the breakdown of hydrogen peroxide by catalase so guys uh, if oxygen is being released there is no color change so we cannot investigate this reaction using calorimeter the effect of light intensity on the rate of change of skin color of lizards that becomes paler in bright light we can also not investigate this uh, change because uh, the calorimeter can only and only measure the intensity of the color of the solution found in the test tube it will not measure the color change of the lizards right so the answer is answer is b one and two only let's move on to mcq number 17 which transport mechanism does not require a concentration gradient to be present in order to take place which transport mechanism does not require a concentration gradient to be present in order to take place the answer is exocytosis guys as you all know the diffusion requires a concentration gradient diffusion occurs from a higher concentration to lower concentration osmosis occurs from a higher water potential to lower water potential so it also requires a concentration gradient if we talk about transpiration transpiration is the loss of water vapor from the leaf the water vapor diffuses across the uh, stomata so again that requires a concentration gradient but for exocytosis there is no concentration gradient exocytosis always occurs out of the cell right so there is no concentration gradient mcq number 18 high concentrations of ethanol this is a very good mcq guys so uh, i will be i will have a great focus on uh, this mcq high concentrations of ethanol disrupt cell membrane structures by denaturing proteins and increasing the separation of adjacent phospholipid molecules as a result cell membranes can decrease in thickness by up to 30% and become non become more permeable okay so guys isme kya keh rahe hain wo what are they saying they are saying that jo high concentrations of ethanol build up ho jati hain they damage the cell membrane and how do they damage the cell membrane 
और हाउ डू दिस्टर्ब द सेल मेम्रेन बाई डी नेचरिंग प्रोटीन ये जो हाई कॉन्सेंट्रेशन इथेनॉल की है ये प्रोटीन्स को डी नेचर कर रही है साथ में क्या कर रही है कि जो एडजस्टेंट फॉस्फोलेपिड मॉलिक्यूल्स है ना उनके बीच में जो सेपरेशन है वो कम कर रही है जैसे व्हाट इज मेंट बाय एडजस्टेंट फॉस्फोलेपिड मॉलिक्यूल्स इन रियलिटी दीज आर द एडजस्टेंट फॉस्फोलेपिड मॉलिक्यूल्स एंड देयर इज सम डिस्टेंस देयर इज सम सेपरेशन अमंग द फॉस्फोलेपिड मॉलिक्यूल्स व्हाट इथेनॉल इज डूइंग दैट इथेनॉल इज डिक्रीजिंग दिस सेपरेशन बिटवीन द फॉस्फोलेपिड्स सो एज अ रिजल्ट The thickness of the membrane is reduced by 30 percent. We can see that here the thickness is more, and here the thickness is reduced. The thickness is reduced. Are you getting my point? Okay. These cells release ethanol as a waste product of metabolism. In response to increased ethanol concentrations in their environment, these cells are able to increase the tolerance of their cell membranes to ethanol. So, what they are telling us here is that these cells, when they metabolize, they produce इथेनॉल um, और जो है इथेनॉल उनकी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा होती है ठीक है ना उनकी इन्वायरमेंट जो होती है एक्स्ट्रा सेल्युलर इन्वायरमेंट ठीक है एंड इवन इंट्रा सेल्युलर इन्वायरमेंट उसमें इथेनॉल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है बिकॉज ये स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इथेनॉल तो वो ये पूछ रहे हैं कि विथ स्टेटमेंट अच्छा ये भी बता रहे हैं इसमें कि यीस्ट जो है दे टॉलरेट दीज हाई कॉन्सेंट्रेशन ईस्ट के पास कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि जिसकी वजह से वो इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल को टॉलरेट कर लेते हैं ठीक है ना और वो जो है उनकी मेमरी इस तरह डिस्टर्ब नहीं होती इथेनॉल का जो अफेक्ट है मेमरी पे वो रिड्यूस हो जाता है कैसे लेट सी विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स अ रिस्पॉन्स टू इथेनॉल दैट कुड अकाउंट फॉर द इंक्रीज इन द टॉलरेंस ऑफ यी सेल मेमरी टू इथेनॉल वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या होता है यी सेल की मेमरीज में जिसकी वजह से यी सेल्स बिकम टॉलरेंट टू द इथेनॉल लेट्स रीड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए Let's let's read option A. Decreasing the ratio of saturated fatty acids to unsaturated fatty acids. इसमें वो क्या बोल रहे हैं कि saturated fatty acids को कम करके unsaturated fatty acids बढ़ा दी जाती हैं. Ratio जो है saturated fatty acids to unsaturated fatty acids उस ratio को कम कर दिया जाता है. This means that saturated fatty acids को कम करके unsaturated fatty acids को बढ़ाया जा रहा है. Within the cell membranes, help to prevent the tails of phospholipids on one side of the bilayer from sliding past the tails of phospholipids on the other sides of the bilayer. This is the perfect statement and this is the answer. Why? वो ये क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पहले जो फैटी एसिड्स थी वो सेचुरेटेड थी ठीक है अब क्या यूज कर रहे हैं अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स एज यू ऑल नो दैट अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स आर वेरी लॉन्ग एंड देर किंकी सो वॉट हैपन्स के इससे ये होता है कि जो फॉस्फोलिपिड्स uh, होते हैं वो आपस में दूसरे पे स्लाइड नहीं कर रहे स्लाइड करने की वजह से वो करीब भी नहीं आ रहे और सेपरेशन उनके बीच में कम भी नहीं हो रही और थिकनेस भी कम नहीं हो रही मेमरिन की ठीक है ना तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को बढ़ाने से फायदा ये होगा कि जो फॉस्फोलिपिड uh, की टेल्स हैं दे विल नॉट स्लाइड पास्ट इच अदर व्हेन दे विल नॉट स्लाइड पास्ट इच अदर सो द डिस्टेंस बिटवीन द फॉस्फोलिपिड्स विल नॉट बी रिड्यूस्ड एंड द थिकनेस विल स्टे कांस्टेंट सो द आंसर इज ए दिस इज अ वेरी गुड एमसीक्यू लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 19 इन एन इन्वेस्टिगेशन अ प्लांट सेल वाज प्लेस्ड इन प्योर वाटर द इनिशियल रेट एट व्हिच द वाटर मॉलिक्यूल्स एंटरड द सेल R was greater than the initial rate at which the water molecules left the cell. Okay, so uh, what they are trying to say is that there is a cell which is placed in pure water. So they are saying that the initial rate R by which the water is entering the cell is far greater than the rate at which the water is coming out. So guys, uh, over here the cell is placed in pure water. Cell जो है वो pure water में है. And you also, and as you all know, that pure water has highest pure water has highest water potential, right? So whenever a cell is placed in pure water, जब भी कोई cell pure water में place होगा, तो obviously um, जो water है, ज़्यादा water cell के अंदर जाएगा, और कम water cell से बाहर जाएगा. We can say That there is a net movement of water into the cell because the cell is pure is placed in pure water, right? I hope you get this point. When a cell is placed in pure water, pure water has the highest water potential, so more water will go into the cell than the water that comes out. So obviously, rate R will be higher because this is the rate by which the water is going into the cell. Okay. Then there is a second investigation. In a second investigation, a plant cell of the same type. Was placed in a solution with a 
lower water potential sorry in a second investigation a plant cell of the same type was placed in a solution with a water potential equal to that of the cell contents okay so this time the cell is placed in a solution which has the same water potential as the cell contents guys jo cell humne pehle place kiya tha wo bhi plant cell tha it has it had a cell wall okay aur jo dusra cell hai wo bhi plant cell hai अब जो प्लांट सेल है उसको प्लेस किया है ऐसे सॉल्यूशन में विच हैज द सेम वाटर पोटेंशियल एज द सेल कंटेंट्स सो एज यू ऑल नो दैट व्हेन देयर इज अ सेम वाटर पोटेंशियल व्हाट हैपेंस दैट द वाटर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एंटर्स द सेल इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एग्जिट्स सो वाटर एंटर्स एंड लीव्स द सेल बाय सेम रेट ठीक है जब सेम वाटर पोटेंशियल होती है तो क्या होता है देर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर ओवरऑल मूवमेंट नहीं है वाटर की जितना वाटर सेल के अंदर जा रहा है उतना ही वाटर सेल से बाहर जा रहा है ठीक है इज दैट ओके सो वॉट देर सेंग दैट वॉट वॉट विल हैपन इन द सेकेंड इन्वेस्टिगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ फाइव मिनट्स सो यू शुड नो दैट वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर एंड लीव द सेल इन इक्वल अमाउंट्स वाटर मॉलिक्यूल्स विल एंटर एंड लीव द सेल इन इक्वल अमाउंट्स ठीक है, बोथ एट एन इनिशियल रेट दैट इज लेस देन आर इन द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन दिस इज ट्रू यहां पे जो इनिशियल रेट है ना समझो ये इनिशियल रेट है सो दिस रेट इज लेस देन आर ऑब्वियसली बिकॉज आर तो वो रेट है ना कि जब सेल प्योर वाटर में प्लेस था और सेल के अंदर बहुत ज्यादा पानी जा रहा था ठीक है तो आर रेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो इनिशियल रेट होगा वो स्लो होगा क्योंकि जो सेल uh, है उसको ऐसे सोल्यूशन में प्लेस किया गया है जिसकी वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई नहीं है सेल कंटेंट्स की इक्वल है ठीक है ना सो द आंसर शुड बी बी द इनिशियल रेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन आर बिकॉज आर इज द ग्रेटेस्ट रेट बिकॉज द सेल वॉज प्लेस इन प्योर वाटर दैट हैज द हाइस्ट वाटर पोटेंशियल एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी लेट्स मूव ऑन टू एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी द प्रोटीन पी फिफ्टी थ्री इज प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इन रिस्पॉन्स टू डी एन ए डैमेज ठीक है ये पी फिफ्टी थ्री जो प्रोटीन है ये सेल में प्रोड्यूस किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू डीएनए डैमेज वेन एवर द डीएनए इज डैमेज इन आर सेल्स तो ये प्रोटीन पी फिफ्टी थ्री जो है वो प्रोड्यूस होता है दिस प्रोटीन स्टॉप द सेल साइकिल फॉर अ शॉर्ट टाइम बिफोर द डीएनए इज रेप्लीकेटेड सो दैट द डीएनए कैन बी रिपेयर तो ये प्रोटीन करता क्या है दिस प्रोटीन स्टॉप द सेल साइकिल ये प्रोटीन सेल साइकिल ये प्रोटीन सेल साइकिल को रोक देता है जस्ट बिफोर द डीएनए रेप्लीकेशन ताकि डीएनए पहले रिपेयर हो जाए और उसके बाद रेप्लीकेट हो एट विच फेज ऑफ द सेल साइकिल Will this stop occur? So as they mentioned that ये जो p53 protein है, this is stopping the cell cycle just before DNA replication. So the phase before DNA replication is G1. तो जो stop लगेगा वो G1 पे लगेगा, क्योंकि G1 के बाद S phase आता है, S phase में DNA replication होती है, ठीक है ना? So that so the answer is B. MCQ number twenty one. Some parts of typical human chromosomes are more numerous than others. Which parts are listed in order from the most numerous to least numerous? So they are saying in this MCQ क्यू के जो ह्यूमन क्रोमोजोम है उनके कुछ पार्ट न्यूमरस होते हैं और कुछ पार्ट कुछ कुछ पार्ट ज्यादा न्यूमरस होते हैं कुछ पार्ट कम न्यूमरस होते हैं सो वी हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन जिसमें जो पार्ट हों वो मोस्ट न्यूमरस से लीस्ट न्यूमरस हों सो गैस इफ यू टॉक अबाउट हिस्टोन्स तो हिस्टोन्स आर द मोस्ट न्यूमरस बिकॉज ईच डी एन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑन द हिस्टोन्स एंड देर आर थाउजेंड ऑफ हिस्टोन्स ठीक है टीलोमेयर्स जो हैं वो किसके इक्वल होते हैं ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स टू टीलोमेयर्स क्योंकि डीएनए के दो एंड्स हैं और जो है हर एंड पे एक टीलोमेयर होता है एंड एज एज आई मेंशन दैट ईच डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स टू टीलोमेयर्स हाउ एवर ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज रैप्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ स्टोन्स सो द आंसर इज सी द स्टोन्स आर मोस्ट न्यूमरस देन द टीलोमेयर देन द डीएनए मॉलिक्यूल्स लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर 22 व्हिच रो Correctly describes a stage of mitosis. So, guys, if we talk about prophase, the nuclear envelope disappears. This is true. If we talk about metaphase, the nuclear envelope is not present. This is true as well. If we talk about anaphase, the nuclear envelope does not begin to reform. No, uh, nuclear envelope begins to reform in telophase. In telophase, uh, nuclear envelope reforms. This is true. So, option C could not be the answer. Okay. In prophase, the centromeres replicate. No, centromeres don't replicate. Replication means. The centromeres become two. No, in prophase they don't replicate. If you talk about matter phase, centromeres move to the poles of the cell. 
centromeres move to the poles of the cell no in matter phase centromeres join to the microtubules they centromeres basically uh, align at the equator these are the centromeres guys not the centrioles please be careful ye centromeres hain centromeres uh, centromeres the site where two chromatids are joined in anaphase centromeres split into two this is true um in telophase the centromeres are at maximum distance from the cell equator this is true okay jab hum telophase ki baat karte hain guys to chromatids jo hain wo opposite poles pe pahunch chuki hoti hain sahi hai at the telophase the chromatids are at the poles and centromeres are also at the poles and they are at the maximum distance from the equator equator jo hai wo center mein hai jabki jo pole hai wo yahan pe hai aur chromatids kahan pahunch chuki hain chromatids are at the pole together with the centromere so centromere is at the maximum distance from the equator i hope you get this point so this is true for telophase spindle microtubules break down yes as we all know in telophase what happens that spindle जो माइक्रोटिब्यूल्स होती हैं जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो ब्रेक डाउन होने हो रही होती हैं ठीक है सो दीज वर द स्पिंडल फाइबर्स एंड अब ये ब्रेक डाउन हो रही हैं छोटी हो गई हैं बिल्कुल शॉर्ट हो गई हैं और इवेंचुअली ब्रेक डाउन हो जाएंगी सो द आंसर इज डी ओके लेट्स मूव ऑन टू एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी द डायग्राम रिप्रेजेंट्स न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडिनियम ओके सो दिस मीन्स दैट दिस बेस इज एडिनियम बिकॉज दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडिनियम Which statements about this nucleotide are correct? The carbohydrate is a pentose. Yes, this is true, because nucleotide uh, contains a pentose sugar, a five-carbon sugar. The base contains nitrogen. Obviously, uh, the bases are nitrogenous. Base pairing occurs with uracil. Yes, adenine pairs with uracil. Adenine is a pyrimidine. This is wrong. Adenine is a purine. So the answer is one, two, and three only. The answer is B. Let's move on to MCQ number twenty-four. Which row is correct for the replication of DNA molecule? Direction of DNA synthesis, as I taught you guys, that DNA is always synthesized in five prime to three prime direction because DNA polymerase runs in five prime to three prime direction. Enzyme that adds complementary nucleotides to the lagging strand. Guys, always remember that whenever the complementary nucleotides are added, these nucleotides are added by DNA polymerase and not DNA ligase. The function of the DNA ligase is to join the Okazaki fragments. Right? Nucleotides are always added to the strand by the DNA polymerase. and the fragments that are formed in the lagging strand are joined by dna ligase so the answer is c theek hai dna polymerase jo hai wo join karta hai uh, nucleotides ko theek hai lekin nucleotides ki wajah se jo fragments ban rahe hain jo nucleotides ke fragments ban jayenge of lagging strand theek hai usse dna ligase join karta hai let's move on to mcq number 25 some students were asked to look at the photo micrograph of a cross section of unfamiliar material and describe what they could see so ya kya keh rahe hain some students were asked to look at the photo micrograph of a cross section of unfamiliar material and describe what they could see the student described the cross section of f as f kya hai f is a cell and the student hai usne describe kiya hai cross section of f ko as circular a hollow tube and spher spherical which descriptions of the cross section f Which descriptions of the cross section of F correctly state what the student could actually see? So, guys, is MCQ में वो क्या पूछ रहे हैं? जैसे student जो है उसने एक unfamiliar material का cross section लिया और microscope पे देख रहा है. और फिर ये जो cross section है cell F का उसके बारे में students जो है वो comment कर रहा है student and वो describe कर रहा है उसको as circular, a hollow tube and spherical. तो वो examiner ये पूछ रहा है आपसे कि इस cross section को देख के ठीक है क्या ऐसी चीज है जो कि true है? If you look at this specimen, if you look at this cross section, so which of these three could be true? ठीक है ऑब्जर्व करके हमें क्या नजर आ रहा है क्या ऑब्जर्व करने से हमें ये सेल सर्कुलर नजर आ रहा है Yes. When we are observing cell F, तो वो हमें सर्कुलर तो नजर आ रहा है क्या ऑब्जर्व करने से वो हमें स्फेरिकल नजर आ रहा है No. Because this is a 2D image इमेज ना वो हमें स्फेरिकल नजर नहीं आ रहा ठीक है वट अबाउट अ हॉलो ट्यूब वो हमें एक हॉलो ट्यूब भी नजर नहीं आ रही बिकॉज दिस इज अगेन टू डी डायग्राम दिस इज नॉट अ थ्री डी डायग्राम वी डोंट नो इफ इट्स अ ट्यूब एंड वी डोंट नो इफ इट्स हॉलो एंड अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखें तो वी सी सम सम सोल्यूशन मतलब हमें कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं हमें कुछ डिफरेंट कलर नजर आ रहा है यहाँ पे ठीक है सो दिस कुड नॉट बी हॉलो दिस मीन्स दैट दिस इज नॉट अ हॉलो ट्यूब सो द आंसर इज सी वन ओनली 
by looking at the specimen we can only comment that the cell is circular baki hum dekh ke kuch aur comment nahi kar sakte agar student comment kar raha hai to wo galat comment kar raha hai theek hai to wo ye likha hua hai ki which descriptions of the cross section of f correctly state what the student could actually see actually student ko kya nazar aa raha hai ke ye cell is circular hai aur kuch nazar nahi aa raha usko let's move on to mcq number 26 the diagram shows the relationship between phloem sieve tube elements xylem vessel elements and companion cells theek hai तो ये जो एम सी क्यू है इसमें हम रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन दोनों के पास एंडोप्लास्टिकम है यस दिस इज ट्रू इफ वन इज द कंपेनियन सेल एंड सेकेंड इज द फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट तो गाइस एज यू ऑल नो दैट कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स दोनों के पास एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम तो होता ही है ठीक है ओके इफ फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट इज 3 एंड 5 इज जाइलम वेसल एलिमेंट्स सो दे डू दे हैव नो न्यूक्लियस यस 4 इज आल्सो ट्रू ठीक है जो फ्लोम सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और जाइलम वेसल एलिमेंट्स हैं ठीक है इन दोनों के पास न्यूक्लियस नहीं होता सो द आंसर इज ए Let's move on to MCQ number twenty-seven. Why does an air bubble in a xylem vessel element stops the flow of water? So, guys, always remember this point. That if any xylem vessel has air bubble, whenever an air bubble comes in the xylem vessel, the flow of water stops. Why? Because the water's continuous column will break. Okay. So, guys, always remember this point. That if any xylem vessel has air bubble, whenever an air bubble comes in the xylem vessel, the flow of water stops. Why? Because the water's continuous column will break. Okay. So, guys, always remember this point. That if any xylem vessel has air bubble, whenever an air bubble comes in the xylem vessel, the flow of water stops. Why? Because the water's continuous column will break. Okay. So, guys, always remember this point. That if any xylem vessel has air bubble, whenever an air bubble comes in the xylem vessel, the flow of water stops. Why? Because the water's continuous column will break. Okay. So, guys, always remember this point. That if any xylem vessel has air bubble, whenever an air bubble comes in the xylem vessel, the flow of water stops. Why? Because the water's continuous By hydrogen bonds, and this is called cohesion. So, this cohesion will break. Okay, whenever an air bubble comes, there is a loss of cohesion. There is no loss of adhesion. Why? Because water molecules can still can still adhere or attract to the walls of the xylem vessel, right? Because the xylem vessel ki walls are they have lignin, they have cellulose. So, those water molecules still attract. Okay, adhesion will not be lost. It will be lost in cohesion because air bubble came and water molecules came between. जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स की कोहेजन ब्रेक हो गई कोलैप्स ऑफ जाइलम एसल एलिमेंट नो एयर बबल आने से जाइलम एसल एलिमेंट कोलैप्स नहीं करता व्हाट इज मेंट बाय कोलैप्सिंग ऑफ जाइलम एसल एलिमेंट के जाइलम एसल एलिमेंट बंद हो जाए शट हो जाए उसका ल्यूमिन जो है वो शट हो जाए ठीक है अगर जाइलम एसल एलिमेंट का ल्यूमिन बंद हो जाए या ल्यूमिन लॉस हो जाए या ल्यूमिन शट हो जाए दैट इज कॉल्ड कोलैप्स तो एयर बबल आने से कोलैप्स नहीं होती जाइलम एसल कभी भी सो द आंसर इज टू ओनली दैट इज डी एमसीक्यू नंबर 28 which changes to the water potential and the volume of the solution in phloem sieve tube occurs when amino acids are moved into the sink from the phloem sieve tube okay guys always remember this point if this is a sieve tube element this is a sieve tube element for example this is basically sink and this is a companion cell over here and this is a cell of sink So what happens when the amino acids leave the sieve tube? Whenever amino acids leave the sieve tube, what happens? The water potential in the sink rises. As he puts it, na, wo which changes to the water potential and the volume of solution in the phloem sieve tube occur when amino acids are moved into the sink from the phloem sieve tubes. So amino acids are moving into the sink from the uh, phloem sieve tubes. The water potential obviously rises. Karegi. the water potential of the phloem sieve tube becomes higher and what will happen because the water potential becomes higher the water will also leave the sieve tube element by osmosis and go into the companion cell or the sink to kya hoga ki jo volume of solution hai in the phloem sieve tube it will decrease so the answer is a let's move on to mcq number 29 which feature of some xerophytic leaves reduce the rate of transpiration by decreasing the water potential gradient between the internal leaf surface and the atmosphere hamesha yaad rahe guys ke agar water potential gradient ko kam karna hai if you want to decrease the water potential gradient so you need to increase humidity outside the guard cells or the stomata agar stomata ke aas paas hum ek humid region create kar dein kya hum keh sakein ke jo stomata hai uske aas paas water trap ho jaye either because of the hairs or because of the sunken stomata 
तो उससे क्या होता है कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाता है ठीक है सो द आंसर शुड बी सी द स्टोमैटा लोकेटेड इन द संकिन पिट्स ऑन द लीव सर्फेस वेन द स्टोमैटा लोकेटेड इन पिट्स तो क्या होता है कि स्टोमैटा डीप डाउन होते हैं सही है जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पिट बन जाता है जहाँ पे यूजुअली ट्राइकोन्स भी होते हैं सही है और वो आ, क्या कर रहे होते हैं वाटर पेपर को ट्रैप कर रहे होते हैं वहाँ पे जिसकी वजह से वाटर पेपर की कॉन्सेंट्रेशन जो है स्टोमैटा के बाहर बढ़ जाती है और स्टोमैटा के अंदर भी हाई होती है तो इससे क्या होता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती हैं वो दोनों साइड पर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट रिड्यूस हो जाता है वाटर पेपर का ठीक है सुदान सर इस सी लेट्स मूव ऑन टू एम नंबर थर्टी The diagram shows a cross section through a mammalian heart. Which chambers of the heart are represented by G and H? Now this is a very good diagram, and uh, guys, let me tell you one thing that these chambers could not be atria. ठीक है वो ये पूछ रहे हैं कि कौन से chambers हैं ये? ये atria नहीं हो सकते because uh, these chambers have thick walls, and जो chamber H है उसकी wall तो काफी thick है. So this means that H is definitely left ventricle. एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के एडजस्टेंट जो होता है वो राइट right वेंट्रिकल होता है ये एट्रिया तो हो नहीं सकते क्योंकि एट्रिया की वॉल्स बहुत थिन होती हैं सो एच इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड जी इज राइट वेंट्रिकल द आंसर इज डी लेट्स मूव ऑन टू एमसीक्यू नंबर थर्टी वन ब्लड गाइज दिस इज अ वेरी गुड एमसीक्यू ब्लड एंट्रिंग द हार्ट फ्रॉम द वीना काबा पास थ्रू और पास्ट सेवल स्ट्रक्चर बिफोर एंट्रिंग द लंग्स अब इसमें क्या बता रहे हैं कि जो ब्लड है जब वो वीना काबा से हार्ट में एंटर करता है तो वो बता रहे हैं कि वो बहुत सारे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स के थ्रू पास करता है और आ, उनके करीब भी पास करता है ब्लड पासिस पास्ट द सेवर स्ट्रक्चर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइव ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट आफ्टर अरेंजिंग दीज फाइव स्ट्रक्चर इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द वीना कावर टू द लंग्स विच स्ट्रक्चर विल बी द थर्ड वो पूछ रहे हैं कि इसमें से फाइव स्ट्रक्चर जो हैं वैसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे लेकिन जब ब्लड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द वीना काबा इन टू द हार्ट एंड देन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स तो फाइव स्ट्रक्चर्स के थ्रू वो क्रॉस कर रहा है या उनके पास क्रॉस कर रहे हैं उनके करीब से क्रॉस कर रहे हैं तो उन पांच स्ट्रक्चर्स को हमें सीक्वेंस में लिखना है करेक्ट ऑर्डर में लिखना है और जो थर्ड ऑर्डर होगा वो हमें बताना है ठीक है सो एज यू ऑल नो गाइज वेन एवर द ब्लड एंटर्स द हार्ट फ्रॉम द वीना कावा इट एंटर्स द राइट एट्रियम राइट सो राइट एट्रियम इज नॉट मैंशन ओवर हेयर बट एज यू ऑल नो दट राइट एट्रियम के एंट्रेंस पे क्या होती है साइनो एट्रियल नोट ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर द ब्लड enters into the right atrium from the vena cava it will first cross the sinoatrial node and then it will enter the right atrium theek hai baat samajh mein aa rahi hai okay to jo pehla structure hoga jiske through ya jiske through nahi jiske kareeb se blood pass karega that is sinoatrial node aur phir sinoatrial node se blood ka jayega right atrium mein ab wo right atrium se kahan jayega right ventricle ke andar lekin usse pehle wo kise cross karega atrioventricular node ko kyunki atrioventricular node is near the tricuspid valve to pehle tricuspid valve ko cross karega na to atrioventricular node ko cross karega theek hai uske baad kaise cross karega uske baad jayega right ventricle mein lekin right ventricle is not in the option but as we all know ki right ventricle ki jo septum hai right ventricle ki jo septum hai usme percutaneous tissue hai so blood will flow past the percutaneous tissue because the right ventricle septum of the right ventricle has percutaneous tissue aur fir uske baad kaha jayega it will then pass the semilunar valve and go into the pulmonary artery so these are the five structures which are included in the list baaki structures jo hain wo irrelevant hain kyunki hame blood flow jo lungs tak hai uski baat karni hai so what is the third structure over here percutaneous tissue the answer is b let's move on to mcq number 32 The bar charts show the quantity of endothelial tissue, elastic tissue, and the muscle tissue in the walls of the three blood vessels P, Q, and R. Which row correctly identifies the three blood vessels? Okay, guys. So P, जो है उसमें muscle tissue ज़्यादा है. You can see. Sorry, P में muscle tissue नहीं. Uh, endothelial tissue तीनों में constant है. ऐसे ही होता है endothelial tissue तो सारी blood vessels में constant होता है उसकी जो thickness होती है. If we talk about muscle tissue, तो if we talk about elastic tissue, तो P में elastic tissue ज़्यादा है. क्यों में इलास्टिक टिश्यू थोड़ा सा कम है और आर में सबसे कम है बट इफ यू कंपेयर पी एंड क्यू तो पी में मसल टिश्यू कम है और क्यू में ज्यादा है दिस मीन्स दैट पी एंड क्यू बोथ आर आर्टरीज क्योंकि जब भी अगर किसी वेसल के अंदर इलास्टिक टिश्यू ज्यादा हो या मसल टिश्यू ज्यादा हो वो डेफिनेटली आर्टरी होगी बिकॉज वेन्स हैव लेस इलास्टिक टिश्यू एंड लेस मसल टिश्यू ठीक है तो पी और क्यू डेफिनेटली आर्टरीज है बिकॉज दे हैव 
uh, P has high elastic tissue and Q has high muscle tissue. और साथ में P के पास muscle tissue भी अच्छा खासा है ऐसी बात नहीं है और Q के पास भी elastic tissue अच्छा खासा है R जो है उसके पास elastic tissue भी कम है और muscle tissue भी कम है तो R is definitely a vein. But P and Q both are arteries. Uh, P is an elastic artery because it has more elastic fibers than muscle tissue and Q is muscular artery because it has more muscular tissue than the elastic tissue. The answer is A. MCQ number 33. The maximum pressure in each of the four chambers of the healthy human heart was recorded during one cardiac cycle. The maximum pressures recorded were 3 millimeters of mercury, 10 millimeters of mercury, 25 millimeters of mercury, and 120 millimeters of mercury. So guys, is MCQ mein wo kya keh rahe ke jo heart ke four chambers hain, on mein jo maximum pressures the wo record kiye gaye the. Theek hai na? Aur ye char pressures aaye the, kyunki char chambers hain. Guys, always remember this point ke jo left ventricle ka pressure hai, maximum pressures ki baat kar raha hu. Kyunki pressures to change hote rehte hain na? प्रेशर्स तो चेंज होते रहते हैं जब when, जब चेंबर रिलैक्स कर रहा होता है तो प्रेशर उसमें बहुत कम हो जाता है जब चेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है इफ वी टॉक अबाउट द मैक्स प्रेशर्स व्हेन और व्हेन द चेंबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग तो हमेशा याद रहे कि जो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है इट्स ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ राइट एट्रियम हमेशा याद रहे कि देखो वैसे तो चेंबर्स के प्रेशर्स चेंज होते रहते हैं कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल से ज्यादा होता है बट अभी हम बात करें मैक्सिमम प्रेशर्स के अभी हम सारे चेंबर्स की तब बात करें जब सारे चेंबर्स जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट करें और में जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट हो हम उसकी बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रहे कि लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है देन कम्स द राइट वेंट्रिकल देन कम्स द लेफ्ट एट्रियम एंड देन कम्स द राइट एट्रियम सो इफ वी पुट द वैल्यूज तो वन ट्वेंटी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी जो है वो प्रेशर कौन जनरेट करता है 120 millimeters of mercury is the pressure generated by the left ventricle when it contracts. This is the maximum pressure. This is the maximum pressure generated by left ventricle. Right ventricle को जो maximum pressure generated होगा वो कितना होगा? It will be 25 millimeters of mercury. What about left atrium? Left atrium का होगा 10 millimeters of mercury. And what about the right atrium? The lowest 3 millimeters of mercury. So you should know this point. This is very important. Okay, which value was recorded for the right ventricle? The answer is 25 millimeters of mercury. The answer is C. Let's move on to MCQ number 34. The graph shows the pressure changes in the three structures of right side of the heart during the cardiac cycle. Guys, as you all know that I have told you that the left side of the graph is the same. The left side of the graph is the same. The heart is left side, left atrium, left ventricle, iota. This graph is the same. ठीक है ना यानी जो प्रेशर चेंज हो रहा होता है लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में ओटा में जो लेफ्ट साइड है हार्ट का उसके प्रेशर चेंजेस तो बहुत दफा आ चुके पेपर में आई टोल्ड यू गाइस दैट प्रेशर चेंजेस ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट भी आ सकता है आई टोल्ड यू गाइस और शेप बिल्कुल सेम होगा ठीक है जिस तरह प्रेशर चेंज हो रहे होते हैं लेफ्ट साइड पे उसी तरह प्रेशर चेंज हो रहे होते हैं राइट साइड पे सही है ठीक है बस ये है कि राइट साइड पे कंपैरेटिवली प्रेशर लोअर होता है और लेफ्ट साइड पे प्रेशर हायर होता है तो ग्राफ की जो हाइट होगी वो थोड़ी सी कम होगी अब वो पूछ रहे हैं कि वॉट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन लेबल्ड टी सो एज आई टोल्ड यू गाइस कि जो प्रेशर सबसे कम रहता है वो प्रेशर किसका होता है एट्रियम का जो प्रेशर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे ठीक है समटाइम्स वेरी लो समाइम्स हाई दिस इज द प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल तो टी क्या हुआ ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्ट्री बिकॉज राइट साइड पे जैसे लेफ्ट साइड पे आप सबको याद होगा कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एट्रियम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है और आयोटा होता है इसी तरह राइट साइड पे क्या है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी सो ये जो टी लाइन है अगर लेफ्ट साइड होता तो ये टी लाइन होती आयोटा के आयोटा का प्रेशर बट बिकॉज दिस इज द राइट साइड दिस टी लाइन इज द प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी सो टी रिप्रेजेंट्स द प्रेशर चेंजेस इन द पल्मोनरी आर्टरी द आंसर इज ए इफ यू टॉक अबाउट एमसी क्यू नंबर थर्टी फाइव विच स्टेटमेंट हेल्प टू एक्सप्लेन वाई देर इज नो कार्टलेज इन द वॉल्स ऑफ द ब्रॉन्क ठीक है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करती है कि ब्रॉन्कियोस की वॉल में कार्टलेज नहीं है कार्टलेज वुड मेक द ब्रॉन्कियोस टू नैरो गाइस दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि कार्टलेज अगर ब्रॉन्कियोल की वॉल में होती तो उससे क्या होता है कि ब्रॉन्कियोल वाइड हो जाता है ना मतलब कार्टलेज तो बिल्कुल आउटर लेयर बनाती है हमेशा ठीक है तो कार्टलेज डज नॉट फॉर्म द इनर लेयर तो उससे ब्रॉन्कियोल नैरो नहीं होता 
this is the wrong statement gases must diffuse across the walls of the bronchiole no gases never diffuse across the walls of the bronchiole gases jo hai wo alveoli ki wall ke through diffuse karti hain smooth muscle is sufficient to support the walls of the bronchiole this is true कार्टिलेज का जो फंक्शन होता है ना वो ये होता है कि कार्टिलेज सपोर्ट्स द वॉल्स ऑफ द ट्रेकिया एंड ब्रॉन्टा जब ये कार्टिलेज उनमें होती है ठीक है ना ब्रॉन्कियोल्स जो हैं उनके वॉल्स में स्मूथ मसल ही काफी ज्यादा है और वही सपोर्ट कर देता है ब्रॉन्कियोल की वॉल्स को तो कार्टिलेज की नीड नहीं है द आंसर इज सी लेट्स मूव ऑन टू एम सी क्यू नंबर थर्टी सिक्स द फोटोमाइक्रोग्राफ शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ द गेस्ट एक्सचेंज सिस्टम ऑफ मैमल्स ठीक है वॉट इज शोन बाय द लाइन लेबल्ड वी गाइज uh, ये जो आपको एयर uh, स्पेस नजर आ रहे हैं ठीक है हमेशा ये शेप याद रखना ये जो छोटे छोटे एयर स्पेस नजर आ रहे हैं दीज आर एलविलाए ठीक है राइट right? ये सब एलविलाए हैं ओके okay. एलविलाए के बीच में यू कैन सी अ लार्ज स्ट्रक्चर ठीक है जिसकी जो एपिथीलियम है वो वे भी है ठीक है ना एंड साथ में वेरी थिन वॉल्स तो जब बहुत थिन वॉल्स हैं इसका मतलब कार्टिलेज नहीं दिस इज अ ब्रॉन्क्योल ठीक है वी इज ब्रॉन्क्योल दर इज नो कार्टिलेज ये एल्वेलस नहीं है क्योंकि एल्वेलस तो हमें छोटे छोटे नजर छोटे छोटे नजर आ रहे हैं छोटे छोटे जो एयर स्पेसेस हैं वो हमें साइड में नजर आ रहे हैं दीज आर द एल्वेल ठीक है ये ब्रॉन्कस नहीं हो सकता क्योंकि कार्टिलेज नहीं है ट्रेकिया नहीं हो सकता क्योंकि कार्टिलेज नहीं है दिस इज सिंपली अ ब्रॉन्क्योल सो वी रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ अ ब्रॉन्क्योल इट्स नॉट अ डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी बिकॉज कैपिलरी नैरो होती है छोटी सी होती है ब्रॉन्क्यूल लार्जर होता है ओके एमसीक्यू नंबर थर्टी सेवन विच फीचर ऑफ द डिजीज कॉलरा डिक्रीज द स्प्रेड ऑफ द पैथोजन विब्रियो कॉलरी वो पूछ रहे हैं कि कौन सा जो फीचर है डिजीज कॉलरा का कौन सा इस डिजीज का एक ऐसा फीचर है जो कि डिजीज के स्प्रेड को रोकता है यानी पैथोजन के स्प्रेड को रोकता है इम्यूनिटी टू कॉलरा आफ्टर वैक्सीनेशन इज शॉर्ट लिफ्ट लास्टिंग लेस देन टू ईयर्स आफ्टर वैक्सीनेशन इन फिफ्टी परसेंट ऑफ द पीपल तो वो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है कॉलरा की इतनी इफेक्टिव नहीं है अगर कॉलरा की वैक्सीनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है दिस मीन्स कि कॉलरा तो ईजिली फैलेगा ठीक है ना हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है वी हैव टू सेलेक्ट दैट स्टेटमेंट विच स्टेट्स सम फीचर ऑफ कॉलरा जिसकी वजह से कॉलरा जो है वो स्प्रेड नहीं कर पाता है ठीक है या कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि कॉलरा की कोई ऐसा फीचर जो कि कॉलरा के स्प्रेड को कम कर रहा है Up to 98% of the people infected with vibrio cholerae are symptomless carriers. This is a very dangerous uh, feature because the symptomless carriers are they they are more likely to pass. Okay, na, किसी को पता भी नहीं होगा इनको call रहा है और वो symptomless carriers हैं तो वो तो easily pass on कर सकते हैं. 98% तो symptomless carriers हैं. So this is very dangerous. If carriers ज़्यादा हैं, they can easily transmit the disease. ना तो ये feature जो call रहा का है ये तो disease को फैला रहा है. तो option A and option B are wrong. Option C. Cholera rapidly kills up to 50% of the people with symptoms if they are not treated. Answer is C. This is the correct answer because if a disease kills a person, obviously the person that is killed, the person that dies, the dead body will not spread the disease. Obviously, right? So if a disease is killing a person, obviously that uh, dead person will not transfer or transmit the disease. Simple rehydration therapy successfully treats about ninety nine percent of the people with symptoms of cholera. Okay, it's fine that uh, if we give simple rehydration therapy, the symptoms will be treated, but the person can still stay a carrier. So this does not this does not at all decreases the spread of pathogen vibrio cholerae. So the option D is wrong as well. The answer is C. Let's move on to MCQ number thirty eight, which row shows how penicillin kills the bacteria. So guys, as we all know. we all know the mechanism of action of penicillin so penicillin acts on the bacterial cell walls it prevents the formation of peptidoglycan cross links so the process that is inhibited by penicillin is the formation of peptidoglycan cross links so what happens when the peptidoglycan cross links are not formed the cell wall is weak and water enters and causes the bacteria to burst open the answer is a mcq number 39 in the hybridoma method what is grown by the cell culture to produce monoclonal antibodies guys always remember that in hybridoma method we grow hybridoma cells we grow or we culture hybridoma cells and these hybridoma cells are producing antibodies so antigens is wrong myeloma cells is wrong lymphocytes is wrong these are hybridoma cells hybridoma cells are basically uh, formed by the fusion of 
द लिफोसाइट्स एंड द माइलोमा सेल्स तो माइलोमा सेल्स और लिफोसाइट्स तो फ्यूज करेंगे ना तो हाइब्रिडोमा सेल बनेगा हम क्लोन माइलोमा सेल्स को नहीं करते नाइदर वी क्लोन द लिफोसाइट्स ठीक है हम इन दोनों की फ्यूजन करवाते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स बनाते हैं और उनको क्लोन करते हैं मतलब उनकी क्लोनिंग करते हैं उनको उनके कल्चर उनको कल्चर करते हैं ठीक है सो ओवर हियर हाइब्रिडोमा सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्लोन्स ठीक है आई एम रिपीटिंग दिस एम सी क्यू आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एम सी क्यू अगेन वो पूछ रहे हैं कि हाइब्रिडोमा जो मेथड है उसमें हम कौन से सेल्स को कल्चर करते हैं कौन से ऐसे सेल्स है जिनको हम कल्चर करते हैं और वो सेल्स मोनोक्लोन एंटीबॉडीज बनाते हैं द आंसर इज हाइब्रिडोमा सेल्स बिकॉज वट वी डू वी फ्यूज द प्लाज्मा सेल्स विद माइलोमा सेल्स टू फॉर्म हाइब्रिडोमा सेल्स और फिर उन हाइब्रिडोमा सेल्स को हम कल्चर करते हैं तो बेसिकली वो जो हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं वो सब एक जैसे होते हैं क्लोन होते हैं सो द ऑप्शन इज बी क्योंकि बाकी कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा ठीक है ना ओवर हेयर जो क्लोन्स है उससे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइब्रिडोमा सेल्स को एमसीक्यू नंबर फोर्टी विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डज अ बेबी हैव एट बर्थ सो गाइज वेन द बेबी इज बॉर्न द बेबी कंटेन्स द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर ठीक है सो वेन द एंटीबॉडीज आर कमिंग फ्रॉम द मदर दैट इज नेचुरल इम्यूनिटी एंड दिस इज पैसिव नॉट एक्टिव सो द आंसर इज डी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी दैट कॉन्क्लूड्स आर पेपर Thank you everyone for uh, watching if you have any queries do let me know Allah Hafiz